Que saudade de você. Momento de maior audiência no rádio. E um grande sucesso no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Sininho Tocou é mais uma postagem no seu canal YouTube Eli Correia Oficial. E não se esqueça de baixar o aplicativo do Eli Correia e acompanhar as nossas lives todo sábado às 10 horas da manhã. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, uma homenagem às vítimas do coronavírus. O grande amor da minha vida. Sou professora da Rede Pública do Estado. No mundo todo, sei que o número de pessoas que estão vivendo o drama que eu também vivo no momento é muito grande. O número de pessoas é enorme. Assim como eu, sofrem a dor, a mesma dor que eu estou sentindo. São centenas de milhares de seres humanos que padecem com a perda de entes queridos pela pandemia infernal e descontrolada. Mas não consigo me conformar com o fato de meu marido ter sido uma das vítimas fatais. E pergunto por que ele se foi? Por quê? Por que, que temos que sofrer tanta dor? Então eu aproveito este espaço para relatar todo o drama vivido nesses últimos dias. Meu marido tinha 44 anos. Ele era conhecido por Zé. Zé. E assim era carinhosamente chamado por todos. Nos últimos dias, eu tenho vivido a pior experiência da minha vida. O Zé era servidor público federal. Desde o dia 20 de março, ele estava em isolamento domiciliar porque estava com alguns sintomas do coronavírus. No dia 23, fomos para o hospital Nossa Senhora do Rosário porque os sintomas estavam ficando mais fortes. E como Zé já teve bronquite na infância, a gente achava que ele estava com alguma crise de bronquite, não necessariamente de coronavírus. A tosse dele tinha muito catarro e a febre chegou só no dia que decidimos ir para o hospital. E chegando lá no hospital, os médicos suspeitaram de coronavírus porque a tomografia mostrou que o pulmão de Zé estava muito comprometido. E assim sendo, ele foi entubado. E o hospital Nossa Senhora do Rosário começou a providenciar a transferência de Zé para outra unidade do convênio, onde estava sendo concentrado os casos da doença aonde dava o direito, onde o convênio dava o direito. Então ele iria ser transferido para um, uma outra unidade aonde estavam sendo concentrados os casos da doença. Ele foi levado então para o ABC Paulista. E no caminho foi a última vez que vi o grande amor da minha vida. Neste caminho de Vila Maria até São Bernardo foi a última vez que vi o grande amor da minha vida. Ele respirava com a ajuda de oxigênio. Quando chegamos ao hospital, eu fui proibida de continuar mantendo contato com ele. Os médicos me deram um atestado e também me puseram no isolamento domiciliar. E meu irmão passou então a acompanhar a situação do meu marido, já que eu não podia, eu também fui colocada em isolamento. Todos os dias, nós saíamos juntos de carro, eu e o meu irmão. Eu com máscara, com luvas, toda paramentada, para eventualmente não contaminar o meu irmão. Mas íamos então acompanhar os boletins médicos, que eram dados só uma vez por dia. Com máscara, com luvas, eu ficava no carro. E meu irmão ia conversar com os médicos. 
e os médicos diziam que o quadro de Zé era grave. Era grave, mas estável. O pulmão ainda estava comprometido, mas os outros órgãos vitais como o fígado, rins, funcionavam bem. Foi quando então, naquela segunda-feira, chegamos, o médico informou meu irmão, simplesmente assim, ele morreu. O paciente José morreu. O meu irmão levou aquele choque, assustado, veio no carro e disse, não falou para mim exatamente o que o médico falou para ele, mas disse que o médico queria falar comigo. Porque ele falou para o médico, o senhor fala para ela, o senhor dá para ela essa notícia, eu não, não vou dar essa notícia para ela. No caminho do estacionamento até a chegada no hospital, eu estava desesperada. Eu estava toda desesperada, quando então o meu irmão acabou me contando a verdade. Eu dei um grito, eu dei um grito e não consegui me aguentar nas minhas próprias pernas. Mas eu dei um grito e parece que as minhas pernas, elas enfraqueceram, elas fraquejaram. Foi a pior notícia de toda a minha vida. Dentro do hospital, ainda de quarentena, com luvas, máscara, eu fui recebida pelo médico que, coitado, também chorava sem parar. Também chorava. O médico também chorava sem parar comigo. Uma pessoa maravilhosa. Ele dizia que não podia me abraçar para me consolar, porque eu poderia estar contaminada. Foi uma dor terrível, terrível. Fui encaminhada para a sala de uma psicóloga. E a psicóloga, muito carinhosa, disse que eu precisava me acalmar, me recompor para reconhecer o corpo do meu marido. Achei então que finalmente poderia me despedir do grande amor da minha vida. Mas ela disse que não que ninguém poderia se aproximar do corpo e que o reconhecimento seria feito por videochamada. Meu Deus! Nem nessa hora! Nem nessa hora! Só vi o rosto do Zé pela placa em cima do corpo com os dados pessoais. O Zé foi enterrado no cemitério Jardim da Serra, no túmulo da família. O enterro foi feito com o caixão lacrado e sem direito a velório. A minha sogra, mãe de Zé, 82 anos, não pôde participar. Fui a única que teve o direito de chegar junto, perto do caixão. Pedi para colocarem uma foto dele, pregada, porque nem o rosto do grande amor da minha vida, o homem a quem mais amei no mundo e por ele eu fui amada, eu pude ver nem o rosto dele. Então eu pedi, pelo menos, coloque uma foto dele pregada aqui no caixão. Enquanto o caixão passava pelas alamedas do cemitério, os funcionários iam jogando água sanitária no caminho para desinfetar o trajeto. Depois do sepultamento, voltei para casa. Me tranquei em quarentena. Hoje, nessa imensa solidão de dor, minha vida não tem sido outra a não ser chorar, derramar lágrimas o tempo todo e de maneira contínua. São lágrimas que não param mais de rolar pelas minhas faces. Sim, lágrimas de dor. Lágrimas de saudade. Lágrimas pelo grande amor da minha vida. Que perdi para o coronavírus. Amor, eu te amo. Amor, eu nunca vou te esquecer, nunca. Que 
saudade de você. Mais uma história que a vida escreveu. O Grande Amor da Minha Vida História do canal YouTube Eli Correia Oficial <SILENCIO>